Sebenarnya saya telah melakukan beberapa kajian bersama dengan pengguna ketum di Malaysia. Mereka ini menggunakan ketum original ataupun kita kata ketum asli lah. Saya percaya pengambilan ketum jangka panjang tidak boleh menyebabkan apa-apa kesan buruk. Kalau kita kata ketum boleh mengakibatkan ketagihan, mengapa permintaan syabu, heroin dan ganja lagi tinggi berbanding dengan ketum? There will not be any drugs in the country. Everybody will be moving towards ketum. Semua orang akan guna ketum. Mengapa nak guna benda yang lain? Sebenarnya ketum is not addictive as other illicit drugs. Dalam kajian saya, saya selalu nampak mereka yang guna ketum adalah penagih yang sangkut dengan dada. Sekarang dia guna ketum untuk keluar daripada masalah dia. Penagih heroin akan guna daun ketum untuk mengurangkan gian. Gian is actually withdrawal symptom. So mereka gunakan ketum untuk mengawal gian. Ataupun kita boleh kata satu substitute yang selamat sebab dia mempunyai kesan analgesik. Dia dapat menghilangkan ataupun mematikan ataupun mengurangkan kesan gian. So you can actually use ketum as a harm reduction component membantu penagi di luar di sana yang tidak mendapatkan akses kepada rawatan mereka boleh guna ketum untuk berhenti daripada pengambilan heroin. I've been interested in studying um ketum for almost 15 years now um and have been working on this as a potential treatment in the United States for uh, opium addiction or prescription uh, because the opioid crisis in the United States is so bad now we're losing over 115 people each day from opioid overdose um, and so if we can reduce that number by using some treatments maybe this would be advantageous we believe in my laboratory and at least all of my collaborators that this has great potential to help reduce that it may not be the answer to solve the problem but it has the potential to help uh, intervene and reduce this number of deaths that we're seeing each day ada yang kata ketum boleh merosakkan hati, buah pinggang dan sebagainya. Mengapa tidak berlakunya kes kematian di Malaysia? Yang kita nampak banyak kes-kes overdose, masalah-masalah keracunan, toxicity yang berpunca daripada pengambilan ais, heroin, ganja dan sebagainya dilaporkan. Tetapi mengapa ketum tak ada kes? Dan kita kena faham semua kes kematian yang dilaporkan di negara barat seperti di United States. Banyak kes kematian dan keracunan yang dilaporkan berlaku apabila ketum tiruan ataupun daun ketum dalam bentuk serbuk dicampur dengan bahan-bahan yang lain. One reason that I want to come here is to understand what is the traditional use, how is it being used and and what are the differences in use that we see 